வெல்கம் டு விஜய் கிரிக்கெட் வைப்ஸ் விமன்ஸ் பிரீமியர் லீக் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் சீசனோட ஃபைனல் மேட்ச்க்கு வந்தாச்சு டிசி விமன் வெர்சஸ் ஆர்சிபி விமன் விளையாட போகிறாங்க இந்த மேட்ச் பற்றி பிரவேதம் பார்க்க போகிறோம் வித் டீடெயில் தி மேட்ச் ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் ஸோ நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா பார்த்து மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க டிசி விமன் வெர்சஸ் ஆர்சிபி விமனுக்கு இடையில் ஃபைனல் மேட்ச் இந்த சீசனை பொறுத்த வரைக்கும் மார்ச் செவன்டீன் தனி தட் மீன்ஸ் கமிங் சண்டே இந்தியன் நேரப்படி ஈவினிங் செவன் தேர்ட்டி பிஎம் அருண் ஜெட்லி ஸ்டேடியம் டெல்லியில் இருந்து மேட்ச் நடக்க போகுது ஹெட் டு கிட் ரெக்கார்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டிசி விமன் வெர்சஸ் ஆர்சிபி விமன் கிடையில் மொத்தம் நாலு மேட்சஸ் நடக்கும் அந்த நாலு மேட்சுமே டிசி தான் வின் பண்ணியிருக்காங்க பிச் ரிப்போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பரான பேட்டிங் கண்டிஷன்ஸ் பேட்டர்ஸ் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி விளையாட முடியும் பட் அதை நேரத்தில் ஸ்பின்னர்ஸ்க்கும் அசிஸ்டன்ஸ் இந்த பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் போக போக ஆஸ் கேம் ப்ரோக்ரஸஸ் கண்டிப்பாகவே ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு ஏகப்பட்ட அசிஸ்டன்ஸ் வித் லோகே கண்டிப்பாகவே ஸ்பின்னர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் குரூஷியலாக விக்கெட்ஸ் எடுப்பாங்க இந்த குறிப்பாக ஸ்டம்பில் வைக்கக்கூடிய ஸ்பின்னர்ஸ் கண்டிப்பாக ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இனிஷியல் மூமெண்ட்டுமே எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ பேசர்ஸ்க்கு அண்ட் தென் டாமினேட் பண்ண போகிறது என்னமோ பேட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் தான் பேட் ஃபர்ஸ்ட் பண்ண ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்கன்னு தோணுது டாஸ் வின் பண்ணுற கேப்டன் டிசி விமன் ப்ராபுல் லெவனை பொறுத்த வரைக்கும் ஓப்பன் பண்ண போகிறது மெக்லானிங் கேப்டன் கூட ஷஃபாலி வர்மா அந்த லைஸ் கேப்சி ஜெமிமர் ராட்ரிக்ஸ் மேரிசான் கேப் ஜெஸ் ஜானசன் அருந்தது ரெட்டி டனியா பாட்டியா விக்கெட் கிவிட் பேட்ஸ்மேன் ராதா யாதவ் ஷிகா பாரிடி டாஸ் அது ஆர் மின்னு மணி ஆர்சிபி விமன் ப்ராபுல் லெவனை பொறுத்த வரைக்கும் ஓப்பன் பண்ண போகிறது ஸ்மிருதி மந்தனா கேப்டன் கூட சாஃபி டிவைன் அந்த திஷா கசாத் பதிலாம் மேபி சபினி மேகனா வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அண்ட் தென் எல்லிஸ் பெரி ரிச்சா கோஷ் விக்கெட் கிவிட் பேட்ஸ்மேன் ஜார்ஜ் வேரம் சாஃபி மலினக்ஸ் சந்தன் ஸ்ரேயங்கா பாட்டில் ஆஷா சோபனா ரனிகா சிங் ஸ்ரதா பொக்கர்கார் டிசி விமன் பிளேயர் ஸ்டாட்ஸ் மேக் லேனிங் நாலு மேட்சஸ்க்கு ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் ரன்ஸ் தேர்ட்டி ஒன் பேட்டிங் எவரேஜ் சிட்டி குட் சார்ஸ் கிரௌண்ட் ஸ்டார்ஸ் ஏழு மேட்சஸ்க்கு டூ செவன்டி நைன் ரன்ஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பேட்டிங் எவரேஜ் ஷஃபாலி வர்மா நாலு மேட்சஸ்க்கு ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் ரன்ஸ் தேர்ட்டி நைன் பேட்டிங் எவரேஜ் கிரௌண்ட் ஸ்டார்ஸ் நாலு மேட்சஸ்க்கு ஒன் தேர்ட்டி செவன் ரன்ஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் பேட்டிங் எவரேஜ் அலைஸ் கேப்சி நாலு மேட்சஸ்க்கு ஒன் தேர்ட்டி டூ ரன்ஸ் தேர்ட்டி த்ரீ பேட்டிங் எவரேஜ் மூணு விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க போல் பண்ணி கிரௌண்ட் ஸ்டார்ஸ் நாலு மேட்சஸ்க்கு எயிட்டி டூ ரன்ஸ் ஜமிமி ரோட்ரிக்ஸ் நாலு மேட்சஸ்க்கு ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் ரன்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் பேட்டிங் எவரேஜ் கிரௌண்ட் ஸ்டார்ஸ் நாலு மேட்சஸ்க்கு ஒன் எயிட்டி டூ ரன்ஸ் மாரிசான் கேப் நாலு மேட்சஸ்க்கு ஒன் ஃபிஃப்டின் ரன்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் பேட்டிங் அவரேஜ் மூணு விக்கெட் எடுத்திருக்காங்க பால் பண்ணி அந்த கிரௌண்ட் ஸ்டார்ஸ் மூணு மேட்சுக்கு டுவெண்ட்டி த்ரீ ரன்ஸ் அஞ்சு விக்கெட் எடுத்திருக்காங்க அனபல் சதர்லாண்ட் ஒரு மேட்சுக்கு ஃபோர்டின் ரன்ஸ் செகண்ட்ஸ் ஆர்சிபி ரெண்டு விக்கெட் எடுத்திருக்காங்க அந்த கிரௌண்ட் ஸ்டார்ஸ் ஒரு மேட்ச்க்கு ஆறு பட் விக்கெட் ஜீரோ அருந்தது ரெடி நாலு மேட்சுக்கு மூணு விக்கெட் செகண்ட்ஸ் ஆர்சிபி அந்த கிரௌண்ட் ஸ்டார்ஸ் நாலு மேட்சுக்கு ரெண்டு விக்கெட்ஸ் எஸ் ஜானசன் நாலு மேட்சுக்கு அறுபத்தாறு ரன்களை மூணு விக்கெட் எடுத்திருக்காங்க பால் பண்ணி அந்த கிரௌண்ட் ஸ்டார்ஸ் ஏழு மேட்சுக்கு ஆறு விக்கெட்ஸ் தனியாக பாட்டியா பொறுத்த வரைக்கும் பேட்டிங் வைப்பி கிடைக்கிறது கிடையாது ராதா யாதவ் எகென்ஸ் ஆர்சிபி விக்கெட் கிடையாது அந்த கிரௌண்ட் ஸ்டார்ஸ் நாலு மேட்சுக்கு மூணு விக்கெட் ஷிகா பாண்டே நாலு மேட்சுக்கு ஆறு விக்கெட் எகென்ஸ் ஆர்சிபி அந்த கிரௌண்ட் ஸ்டார்ஸ் அஞ்சு மேட்சுக்கு ஆறு விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க ஆர்சிபி விமன் பிளேயர் ஸ்டார்ஸ் ஆஃப் இ டிவைன் நாலு மேட்சுக்கு எயிட்டி ஃபோர் ரன்ஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் பேட்டிங் அவரேஜ் ரெண்டு விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க பவுல் பண்ணி அந்த கிரௌண்ட் ஸ்டார்ஸ் நாலு மேட்சுக்கு அறுபது ரன்கள் ஒன் விக்கெட் எடுத்திருக்காங்க ஸ்மிருதி மந்தனா எகென்ஸ்ட் டிசி நாலு மேட்சுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ரன்ஸ் ரெடி பேட்டிங் அவரேஜ் அந்த கிரௌண்ட் ஸ்டார்ஸ் நாலு மேட்சுக்கு ஃபிஃப்டி ரன்ஸ் சபின் மேகனா ஒரு மேட்சுக்கு டூ ரன்ஸ் எகென்ஸ்ட் டிசி அந்த கிரௌண்ட் ஸ்டார்ஸ் ஒரு மேட்சுக்கு ஃபோர் ரன்ஸ் அட்லீஸ்ட் பெரிய எகென்ஸ்ட் டிசி மூணு மேட்சுக்கு ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் ரன்ஸ் செவன்டி த்ரீ பேட்டிங் அவரேஜ் பட் விக்கெட் ஜீரோ அந்த கிரௌண்ட் ஸ்டார்ஸ் அஞ்சு மேட்சுக்கு ஒன் செவன்டி நைன் ரன்ஸ் ஏழு விக்கெட் எடுத்திருக்காங்க போல் பண்ணி ரிச்சர்ட் கோஷ் நாலு மேட்சுக்கு ஒன் நாட் நைன் ரன்ஸ் டுவெண்டி செவன் பேட்டிங் அவரேஜ் அந்த கிரௌண்ட் ஸ்டார்ஸ் நாலு மேட்சுக்கு ஒன் தேர்ட்டி ஒன் ரன்ஸ் ஜார்ஜ் வேராம் ரெண்டு மேட்சுக்கு டுவெண்ட்டி செவன் ரன்ஸ் ஒரு விக்கெட் எடுத்திருக்காங்க போல் பண்ணி அந்த கிரௌண்ட் ஸ்டார்ஸ் நாலு மேட்சுக்கு செவன்டி எயிட் ரன்ஸ் ரெண்டு விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க போல் பண்ணி சோஃபி மோலினியை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு மேட்சுக்கு ஃபார்ட்டி ரன்ஸ் பட் விக்கெட் ஜீரோ எகன் டிசி கிரௌண்ட் ஸ்டார்ஸ் நாலு மேட்சுக்கு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ
ஜெஸ் ஜானசனை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்ருதி மந்தனா மாலினிக்ஸ் தவிர எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஹேண்டர்ஸ் வர யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது அதன் காரணமாக கண்டிப்பாகவே ஜெஸ் ஜானசனுக்கு விக்கெட் மினிமம் ஒன் விக்கெட் மேக்ஸிமம் டூ டு த்ரீ விக்கெட்ஸ் கிடைக்கலாம் பேட்டிங்லையுமே நல்ல ஃபார்ம் எப்போவுமே சான்ஸ் கிடைக்கும் போதெல்லாம் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்க அருந்தது ரெடியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மேட்ச் ஃபஸ்ட் போலிங் அட்டகாசமாக ஒரு சாய்ஸாக நான் பார்க்குறேன் தனியாக பாட்டியா ஸோ பெருசாக யோசிக்க முடியல என்ன ராதா யாதவ் கண்டிப்பாக இந்த மேட்ச் பொறுத்த வரைக்கும் செகண்ட் போலிங்னால் நல்ல ஒரு ஆப்ஷனாக பார்க்குறேன் ஷிகா பாண்டே ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் நால் ஓவர்ஸ் அண்ட் தென் மினிமம் ஒன் விக்கெட் மேக்ஸிமம் டூ விக்கெட்ஸ் அப்படிங்கிற கோட்டா இருக்கும்போது ஷிகா பாண்டே மிஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ மஸ்ட் பிக் அண்ட் சாதுவை பொறுத்த வரைக்கும் செகண்ட் போலிங் அந்த மெனு மனையை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரேரஸ்டாக ஃபஸ்ட் போலிங் சாய்ஸ் ஸ்மிருதி மந்தனா பொறுத்த வரைக்கும் எகேன்ஸ்ட் மரிசான் கேப் ஸோ கொஞ்சம் அந்த ஷார்ட்டுக்கு போவாங்கன்னு தோணுது ஸோ கொஞ்சம் கிளவராகவும் போல் பண்ணுவாங்க கேப் அண்ட் தென் எகேன்ஸ்ட் கேப்ஸு ஸோ ஆஃப் ஸ்பின்னாக இருக்குது எகேன்ஸ்டாக மந்தனா எப்போவுமே தடுமாறி இருக்காங்க அதுதான் கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது தவிர பட் மந்தனா பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அந்த டேக்கிள் பண்ணிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக மற்ற பவுலர்ஸ் ஈஸியாக விளையாடுவாங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ராதா யாதவ் ஜெஸ்டன் அட்டாக் பண்ணுற ஆப்ஷன்ஸை கூட மந்தனா எடுக்கலாம் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருந்து நல்ல ஆக்சிலரேட் பண்ணுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது போக போக ஸோ அதனால் மந்தனா மஸ்ட் பிக் சாஃபி டிவைன் ஜஸ்ட் பிகாஸ் அந்த ஆல்ரவுண்ட் ஆப்ஷனுக்காக ஒரு ஓவர்ஸ் போடுவாங்க எல்லாம் பாலும் ஷார்ட்டுக்கு தட் மீன்ஸ் சுற்றுவாங்க சிக்ஸு ஃபோர் நடிக்கிறதுக்காக சுற்றுவாங்க ஸோ அதில் ஒரு ஒரு சில பால் ஷார்ட்டுக்கு போகும் அதில் மோஸ்ட்லி விக்கெட்டை கொடுத்துருவாங்க இனிஷியலாகவே ஸோ அதுதான் அந்த சீசன் ஃபுல்லாகவே பண்ணியிருக்காங்க ஒரு டாப் ஆர்டர் பேட்டர் ரொம்ப புவர் பர்ஃபார்மன்ஸாக இந்த சீசன் ஃபுல்லாகவே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுதான் கொஞ்சம் ஒரிங் ஃபேக்டரை யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ அவங்களோட பொறுப்புணர்ந்து இந்த சீசனை பொறுத்த ஆக்சுவலாக அந்த சீசன் ஃபுல்லாகவே அவங்க ஒரு அட்டாக்கிங் கிரிக்கெட்டராக தான் ஆடி இருக்காங்க ஆக்சுவலாக டிவைனை பொறுத்த வரைக்கும் பவுலிங் ஓரளவுக்கு ஓகே ஆன் அண்ட் ஆஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி பர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்திருக்கு பட் ஃபைனல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சோஃபி டிவைன் மஸ்ட் பிக்க மேகனா பொறுத்த வரைக்கும் இருந்தாங்கன்னா ரொம்ப ரேரஸ்ட் அக்கேஷன் பேட் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தென் லேஸ் கேப்ஸியை பொறுத்த லேஸ் பெரிய பொறுத்த வரைக்கும் மிஸ் பண்ண முடியுமா நான் எல்லா மேட்சுமே கன்சிஸ்டன்ட் லாஸ்ட்டு ஒரு ஒரு செட் ஆஃப் மேட்சஸில் எக்ஸ்பிரெண்ட்டாக பண்ணியிருக்காங்க பேட்டிங் அண்ட் தென் பவுலிங் ரெண்டுத்துலேயுமே அட்டகாசமான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸை கொடுத்துருக்காங்க ஆஸ்திரேலியன் கிரிக்கெட்டர் அப்படிங்கிறத கரெக்டாக ஷோ பண்ணுறாங்க அந்த ஃபைட்டிங் ஸ்பிரிட் இருக்குது பாருங்கள் அதுதான் ஆஸ்திரேலியா விட மிகப்பெரிய ப்ளஸ் ஆக்சுவலி அதுதான் ஷோ பண்ணியிருக்காங்க எல்ஐஸ் பெரிய பொறுத்த வரைக்கும் மஸ்ட் பிக் ஆர்சிபி பார்க்கலாம் அந்த நெலிஸ் பெரிய பொறுத்த வரைக்கும் மஸ்ட் பிக் ரிச்சா கோஷ் கண்டிப்பாக விக்கெட் கீப்பிங் ஆப்ஷனில் தனியாக பாட்டியை எடுக்க முடியாதனாலே ரிச்சா கோஷ் எக்ஸலண்ட் ஃபார்மில் இருக்காங்க ஸோ அதனால் எப்படி இருந்தாலும் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ரிச்சா கோஷ் தான் போய் ஆகணும் ஜார்ஜியோ வேராம் கண்டிப்பாக மஸ்ட் பிக் பேட்டிங்லேயுமே எப்போல்லாம் கணிசமான பால்ஸ் கிடைக்கும் போது ஸோ அதை ஈஸியாக ஹிட் பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலாக அண்ட் தென் பவுலிங்லேயுமே ஒன் ஆட் விக்கெட்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இருக்குது சோஃபி மொழினையை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்பின்னர்ஸை நல்லா ஆடுவாங்க ஆக்சுவலாக ஆப்போசிட்டில் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பட் ஒரு விஷயம் என்னென்னா எல்லாமே ரைட் ஹண்டர்ஸாக வேறு இருக்காங்க ஸோ பாருங்கள் மெக்லேண்டிங் செஃபாலி வர்மா அலிஸ் கேப்ஸி ஜெமிமர் ரோட்ரிக்ஸ் மரிசன் கேப் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரைட் ஹண்டர்ஸாக இருக்காங்க ஜேஸ் ஜோனசன் மட்டும்தான் லெஃப்ட் வராங்க ஸோ அதை தவிர பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதுதான் கொஞ்சம் மொலினிக்ஸ்க்கு மேபி குட் கேமாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸ்ரேயங்கா பாட்டியில் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மேட்ச் அந்த மாதிரி ஒரு கேமாக இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஆஷா ஷோ அப்படினா செகண்ட் போலிங் சாய்ஸ் ரெனுகா சிங் ஃபஸ்ட் போலிங் பக்கர்கார பொறுத்த வரைக்கும் செகண்ட் போலிங்கில் வேணால் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ரொம்ப ரேரஸ்ட் அக்கேஷன் சாய்ஸ் கிராண்ட் லீக்கில் மட்டுமே கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மேக்லானிங் லீஸ் பெரி ஜெஸ் ஜோனசன் ஜார்ஜியா வேரம் ஷஃபாலி வர்மா சோஃபி மொலினி அண்ட் தென் மரிசான் கேப் சோஃபி டிவைன் என்னோடய மாடல் ட்ரீம் டீம் பார்க்கும்போது விக்கெட் கீப்பிங் பொறுத்த வரைக்கும் ரிச்சா கோஷ் அந்த பேட்டிங் செக்ஷன் மேக்லானிங் அண்ட் தென் ஸ்மிருதி மந்தனா ஷஃபாலி வர்மா அண்ட் தென் ஆல்ரவுண்டர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அலிஸ் கேப்சி லீஸ் பெரி சோஃபி டிவைன் மரிசான் கேப் ஜெஸ் ஜானசன் ஜார்ஜ் வேரம் பவுலிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஷிகா பாண்டே ஆர் மேபி மாலினிங்ஸ் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் என்ன ரீப்ளேஸும் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ளேஸ் ஆஃப் அலிஸ் கேப்ஸியோ இல்லை மந்த நடத்தில் ராட்ரிக்ஸ் கண்டிப்பா